Lo que no puede ser es pedir garantías de que los cristianos o las diferentes confesiones tienen excepciones políticas. Y voy a terminar ya diciendo que este es uno de los mayores problemas que hay ahora en el horizonte presente. Es decir, de hecho, en las últimas elecciones generales salió una noticia que no se, no se le dio la atención que merecía. Y era que en Andalucía, la Junta de Andalucía, o sea, el PSOE, vamos hablando con toda claridad, había pactado con la comunidad musulmana de Andalucía la garantía de que los niños musulmanes, eh, que en Andalucía son una minoría nada despreciable, bastante grande, y los centros públicos no es que no les dieran cerdo, sino que iban a recibir comida halal, es decir, comida eh, ritualmente pura, que tiene que ser supervisada pues, por un imán, en fin, hay una serie de procedimientos. Es decir, se había aceptado ni más ni menos que el principio de discriminación de excepcionalidad de la legalidad o de las normas usuales para una comunidad religiosa. Esto es un retroceso. ¿Eh? Exactamente igual eh, sería que si los católicos se pusieran pesados y nos dijeran que en los centros públicos hay que respetar la cuaresma. Cosa que antes hacía, pero se ha dejado de hacer justamente porque ha habido un progreso de la laicización del Estado. ¿Eh? Bien, pues estamos enfrentados a ese desafío que yo creo que será el más fuerte. Eh, me da la impresión de que en sociedades como la nuestra, eh, la Iglesia Católica, por ejemplo, se ha resignado a ser algo, no diré marginal, porque no lo es ni mucho menos, pero sí algo que no tiene la capacidad de influir que ellos desean, y entonces se reserva el derecho a que el Estado, o la pretensión más que el derecho, se reserva la pretensión a que el Estado garantice de alguna manera una excepcionalidad para los católicos. ¿De qué tipo? Pues precisamente la que piden los musulmanes, que son los que están siendo, digamos, la vanguardia de este proceso. De hecho, eh, la propia Gran Bretaña, el año pasado fue, me parece, eh, cuando hubo un debate muy interesante, ahí sí, sí hubo debate real, eh, sobre la cuestión de si eh, se debería permitir a las comunidades islámicas que lo desearan, que en materia de derecho civil, concretamente de derecho matrimonial, fueran tribunales religiosos tradicionales los que decidieran, por ejemplo, en divorcios. Es decir, que en vez de llevarse el divorcio ante un juzgado civil, eh, se llevara el divorcio a una pareja musulmana ante un consejo de imanes y que ellos dictaminaran lo que procedía. Bueno, pues esto le entusiasmó al arzobispo de Canterbury, Claro, es decir, el arzobispo de Canterbury le pareció muy bien, porque pensó que si los musulmanes, supongamos, conseguían esta excepción, es decir, si conseguían este reconocimiento como una comunidad con su propio derecho civil, pues ¿por qué no le van a mantener los anglicanos, los católicos y los que vinieran detrás? ¿Eh? Y tiene mucho que ver también a su vez con esta presión que hay en Europa, sé que se ha hablado aquí de la cuestión del multiculturalismo, de esta idea, eh, a mí me parece profundamente reaccional y muy peligrosa, de que eh, lo más democrático y lo más estupendo es reconocer a la gente que su ciudadanía es parcial y que luego tiene excepciones y privilegios, que es lo mismo que piden los nacionalistas. ¿no? Bien, bueno, pues yo con esto acabo lo que quería decir, eh, resumiendo es eso, es decir, me parece que el abandono de la religión, desde la perspectiva que yo lo enfoco, tiene que ver con el progreso de las éticas autónomas y con el progreso de la democracia como sistema político y que, por lo tanto, no podemos renunciar de ninguna manera a, a demandar avances en la laicización, en el laicismo del Estado, de las instituciones y todo esto, porque, además, el desafío que hay actualmente es doble. Por una parte, el que plantea el multiculturalismo, que en un país como España, que siempre se apunta a las modas más absurdas, eh, tiene un éxito impresionante, y por otra parte, el que plantea la militancia muy agresiva de algunas comunidades religiosas, que están exigiendo algo para la que muchos elementos de la clase política no tienen respuesta. Y su primera respuesta es la de siempre, negociar. ¿Qué me das a cambio? Y esto va a poner en peligro un principio básico, ¿eh? que es ese, el de evitar la interferencia de las creencias religiosas en la legislación de un Estado. Y eso es todo por mi parte. Ahora se trata de que entre vosotros pues, establezcáis un diálogo uh, y vamos a tener mucho cuidado con el tema de la traducción simultánea porque durante unos instantes se ha quedado el señor Barrack sin traducción y la primera parte no nos habrá enterado. Vamos a tener atención con eso. Para romper un poquito este inicio de, de diálogo, me gustaría preguntarle al señor Barra si nos puede contar, si le puede contar a la, a la mesa redonda, cuál ha sido su experiencia como persona apóstata, como persona que ha abandonado su religión, cuáles han sido las consecuencias que eso ha tenido en su entorno usual de vida. It's better that you have this because uh, the, the, the translation. Do you want me to yes. comment on his two no, no, uh, questions? Yes. Sí. With the, the translator. Okay. Well, I'm going to repeat it. Okay. 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 Okay.
Excuse me. Lo que le he preguntado al señor Barrack es si nos puede, si puede contar al resto de la mesa cuál ha sido su experiencia como apóstata, como persona que ha abandonado la religión y qué consecuencias ha tenido esto en su propio entorno, en su propia comunidad, cómo ha visto afectado esto su vida. Um, it's oddly enough, it has very, in, in many ways, it has very little consequence because, first of all, my close family members, I have a brother who is a believing Christ, uh, Muslim, he does not know I have written a book called Why I'm Not a Muslim. He's totally ignorant of the fact. So I've kept it hidden from him. Um, not because he is a, he is a very gentle person, uh, but I did not want him to worry about my safety. Secondly, I was afraid that some fanatic might have uh, used him for, 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 as a hostage, his family, he's married, he has two children, so I was worried for his safety as well. And on the whole, I have... Um, not moved in Islamic circles uh, since living in, I lived in Britain for 25 years. I was sent to England at the age of 10 and I grew up in England in boarding schools mainly. Um, and then I lived in, in France uh, for 25 years. And um, in recent years I have uh, been in contact with increasing number of Muslim apostates who have since become much more public about their apostasy. I don't know if you know of the uh, organization called the, the Muslim, sorry, count the Council of Ex-Muslims of Germany. And this uh, council has given birth to the uh, Council of Ex-Muslims of uh, Holland, Council of Ex-Muslims of Great Britain, and uh, people... Is that me? Sorry. Uh, okay. Um, and there's pro they've asked me to form one for the United States. Um, so there are a number of... Um, positive developments for apostates like me. We don't feel so isolated, we are less afraid, but there is still a great deal of fear amongst, uh, even in the United States or in the West, uh, we tend to be very, very afraid of expressing our, um, our, our, our apostasy. I remember I was at a conference in, 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 in Buffalo to three years ago now, and, and we were given a badge. I had, I usually lose my badge after a few days, you know. But on this occasion, I actually had my badge, said Ibn Warak, and two South Asian looking characters, and three in fact, came towards me and they, they saw my badge and they said, you're Ibn Warak? And I said, oh my God, I can't get out of this now. And I said, yes, yes. Um, and they said, oh my God, it's so wonderful to meet you. You have changed our lives. So um, there are people who are out there who are willing to challenge Islam and they, they need leadership. They want, they're, they're fed up with having a religion foisted on them. And as I said earlier this morning, they are fed up with Western media and Western intellectuals refusing to take them seriously because they have abandoned a religion, which is quite common with Western intellectuals abandoning Christianity. But they are, they are treated as being inauthentic, as uh, Foucault uh, described the secular Iranians. Um, so uh, apart from that, um, I still feel a bit uneasy. I now live in a part of New York where there are an incredible number of 
uh, people from Pakistan and Bangladesh. Um, in fact, my taxi service uh, is run by Bangladeshis, and they often engage me in conversation. And I try to keep away from the subject of religion. So I do still feel a little bit uneasy. Um, I, he didn't, fortunately, this, my taxi driver on, on Sunday when I went from my home to JFK airport, he didn't actually ask me my religion, but he kept talking about Islam from his point of view and what was happening in the United States for Muslims. So a little bit of uneasiness, but um, still I don't, I, don't feel, I don't feel afraid. I speak more and more in public. Um, I've been photographed and I've been filmed ever since um, my appearance at a conference called the Secular Islam Summit that we had um, two years ago in Florida which was filmed by Al Jazeera. I was actually interviewed by Al Jazeera television and, and they secretly incidentally told me that they agreed with everything I said but they couldn't say it themselves. And we had a very positive coverage from Al Jazeera for once. I don't trust this television network at all but on this occasion they were very positive about us and it made a lot of um, it had a big impact. I was quite surprised. Um, we had a big, big, almost a full-length article in the Wall Street Journal, um, for example. Um, so I, I, um, I don't feel I need protection in the way that Ayan Hershey needs protection. Um, I, have, I was talking to uh, Taslima Nazreen, the Bangladeshi woman, and she said to me, when she first read my book, Why I'm Not a Muslim, she said, have you had a fatwa? I said, no. And she was very disappointed. She said, I don't understand. You've written such a great book. Why haven't you had a fatwa? <laughs> so it's a Nobel Prize for us. So alas, I don't have a fatwa on me. But I am, I am actually on several death lists on the internet. Um, and I have been attacked in some Egyptian newspapers, oddly enough, for my latest book, which is a fierce attack on Edward Said, um, sort of Egyptian Palestinian intellectual, um, but not for any of my other books. So it's very odd how things go. That's a brief. Uh, Any questions or may I, may I, may I comment on uh, the professor's just quick quick word? Uh, I, I I only followed the last part unfortunately, but I was I agree with everything I heard about secularism and freedom, and it's very interesting what what the professor said about um, uh, nationalism and communism. In substitute religions. I have a startling example of um, a story given by a, a American journalist who lived in Egypt for many, many years. She said she remembered when she first went there over 20 years ago, she had many Egyptian intellectual friends who were staunch and strong, really doctrinaire Marxists. The same people the same, the very same intellectuals, same group, are now really strong doctrinaire Islamists. So that sits, tells you something about the mindset of these people. That, that's all, thank you. Me habían sugerido un par de cuestiones. La exposición inicial de Carlos, pero eh, yo, una de ellas era precisamente esta que tú apuntas ahora, que yo creo que es un tema absolutamente fundamental y que conviene darle muchas vueltas. Me refiero a los desplazamientos de creencias a creencias, los fenómenos de conversión y hasta qué punto eso es un cambio y hasta qué punto es una continuación de lo mismo. Eh, yo te quería 
preguntar, puesto que la pregunta de Teresa en el sentido de, de, de cómo se siente una apóstata del Islam, se sobreentiende que tú primero perteneciste a la religión islámica, luego la abandonaste. No sé si para pertenecer a otra religión o sistema de creencias o para no pertenecer a ninguna. Eh, ¿Quieres comentar algo de eso o termino yo un poco la exposición? Bueno, me refiero... Sí, si quieres comentarnos algo, si no, termino yo la exposición general. Mentioning this to a journalist uh, this morning after my talk, a radio journalist here, um, I was asked a similar question. I did not have a, uh, an epiphanous moment where I suddenly said, This is it, I'm leaving Islam. I, I, it was a slow um, acculturation, a, a slow cultural process of acquiring uh, Western values uh, from the age of 10 onwards. Because I was, my, my father never came to Europe and he died while I was at university. So I was cut off from any kind of uh, indoctrination after the age of 10. Before, before the age of 10, in Pakistan, I was sent to, one of my earliest memories is going to Quranic school where we learned to recite the Quran without understanding a single word of it. Uh, and we went to the mosque uh, at, you know, on Fridays and so on and during the, uh, the religious uh, festivals. But we, my father was essentially a liberal person who did not really want to force Islam down our throats. So I, I grew up uh, essentially on my own really in a sense, um, in, in public, in, in sorry, in the public school, in the British sense, in, in, um, in boarding schools. And then um, it was, I had a kind of crisis, uh, but it was more crisis of identity when I was about 18, wondering whether I was British or Muslim or Pakistani or what. And then I, I that's which, that is what led me to study Uh, Arabic and Persian at Edinburgh University with Professor, <laughs> Professor Montgomery Watt. Um, and then it was many years later, it was really the, the Rushdie affair which uh, pushed me to write about it because I realized that I had acquired uh, values which I was prepared to defend and I was shocked that the Western intellectuals, many Western intellectuals, were not. I was really shocked that many Western intellectuals did not defend Rushdie. Instead, they were blaming the victim. Mm -hmm. So it was not a, uh, it was a slow process and the whole thing came into focus for me after the Rushdie affair. Mm -hmm. Bueno, yo, yo me refería a esto no, no porque quisiera eh, interrogarte sobre tu vida privada, sino porque el tema que Carlos planteó, que yo creo que es fundamental y tú has recogido acerca de eh, esos cambios de religión, sustitución de religiones unas por otras, yo creo que es absolutamente esencial y además cualquiera de nosotros tiene en su propia vida y todos tenemos además eh, cada día ejemplos a montones que son clarísimos. Lo mismo que tú has contado un poco el, el, el origen en tu educación infantil, pues prácticamente todos los que tenemos edad suficiente para acordarnos eh, bien de la muerte del general Franco, pues fuimos educados en colegios religiosos y franquistas, en los cuales se nos explicaba que los principios del movimiento eran eternos, que los principios del catolicismo eran intocables y absolutamente verdaderos. Y bueno, cuando teníamos 11 o 12 años, pues había algunos que se lo tomaban con un particular entusiasmo y de alguna manera se convertían pues en líderes de la causa, eh, de los campamentos de la OGE, de los ejercicios espirituales, etcétera, etcétera. Lo curioso es que cuando 
teníamos ya 16 años, estos mismos entusiastas seguían predicándonos con gran entusiasmo eh, la revolución marxista-leninista, la causa del proletariado. Es decir, eh, entre los 14 y los 16 años, los verdaderos entusiastas del antiguo movimiento nacional católico se convirtieron en los mayores entusiastas de un movimiento que se repartió entre los más conservadores, que eran los del PC, y los más eh, progresistas, que eran los de la Joven Guardia Roja, la Liga Comunista Revolucionaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el discurso era exactamente lo mismo. Se trataba de ser buenos, de salvar a la comunidad, de tener libertad, igualdad y solidaridad con o sin ministerio, de de eh, salvar a los otros llevándolos hacia la luz, la verdad y la vida. Entonces, esto desde entonces ha seguido ocurriendo exactamente igual. Es decir, yo no sé si es elegante o no citar nombres, pero bueno, hay un periodista que creo que es bastante conocido en una cadena de obispos que ha publicado sus memorias recientemente y aunque yo no las he leído, creo que confirma lo que era bien sabido, que él a los 20 años era un entusiasta maoísta que ahora se ha convertido en un entusiasta lepenista. Hay un famoso locutor en Telemadrid que se llama Fernando Sánchez Dragó, que a los 20 años era un entusiasta comunista y ahora es, según él, pues el intelectual de guardia de José María Aznar. Es decir, lo que Carlos ha señalado en general es algo que lo vemos todos los días. ¿Por qué? Porque pasar de un sistema de creencias a otro es muy fácil, simplemente no hay que cambiar los muebles de sitio, no hay que cambiar de casa, basta con cambiar el color de la fachada, pero la casa sigue siendo la misma. Entonces, el, el, el desplazamiento de los fanáticos de una ideología a otra, yo no sé por qué a la gente le sorprende tanto. Dicen, pero si este antes era de no sé qué y se ha cambiado de chaqueta, pues lógico, cambiarse de chaqueta no hay más que ir al armario y coger otra. Lo difícil sería cambiarse de cuerpo. Sí, sin chaqueta. Claro, por ejemplo. Entonces, es esa cuestión. Es decir, mmm, abandonar la religión, yo entiendo que no significa abandonar una religión para coger otra, y me da lo mismo que la religión sea nacionalista, ecologista, católica, islámica, marxista o cualquier otra. Lo verdaderamente interesante y lo verdaderamente difícil, y también eh, Carlos lo apuntaba, es abandonar las religiones para poder empezar a pensar uno por su cuenta. Es decir, poder pasar de un sistema doctrinario a un sistema de lo que en el siglo XVIII se empezó a llamar, con una palabra que era terrible, los librepensadores, el librepensamiento. Es decir, eso es lo que a mí me parece verdaderamente difícil y verdaderamente raro. A eso me refería la pregunta y no solamente a, a, a tu biografía personal. ¿Cómo, cómo lo ves? No, sorry, can I, can I comment on that? Uh, no, I, I have, uh, I have an enormous uh, problem because uh, I have exactly, I described myself this morning to the journalist, uh, in fact, as a, I used the French expression, libre penseur, uh, a friend, uh, free, free thinker. And there are many uh, Uh, writers, journalists, philosophers in, in the West, especially in the English-speaking world, in Britain and in the United States, who uh, want me to, to join them. And I'm oft, sometimes accused of being a neocon, which is a great uh, term of insult now. Uh, but I can't because I, I really do think for myself all the neocons mm -hmm. are very much for religion, of course, Christianity. Uh, I, am, I am a skeptic. I, am, I remain an agnostic. I cannot abandon, I still think the, the theory of evolution is a valid scientific theory, whereas the, this theory is under attack um, in many uh, neocon journals, uh, uh, like the Weekly Standard or even the New Criterion, much to my disappointment. So I, 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 um, I, politically, it's the same. Um, I don't, uh, I cannot follow any ideology because ideo ideologues are immune to reality. It seems to me they cannot face the, the facts in front of their eyes. So um, I, I'm very much an old-fashioned empiricist. I go where the evidence takes me. So, as a great um, uh, uh, Irish comic used to say, his name was Spike Milligan, 
he used to say, I have changed my mind, socks and underwear. So I have certainly changed since the 1960s when I wore uh, bell-bottom velvet trousers and so on. And, and my ideas have changed. Uh, I mean, I think everybody, uh, if they have any kind of uh, intellectual uh, honesty, will have changed since the fall of the Soviet Empire and so on. So uh, I, I remain um, very much uh, an outsider. Many groups would like to have me on their side, but, uh, and I belong a little bit in depending on what issues are on, on. For example, the yeah, other issue which the neocons um, frighten me even is their, their hostility to, to homosexuality, which is, can take a very strong form amongst people who admire me, which embarrasses me in some ways. Um, but even the atheists uh, sometimes embarrass me because of, of their uh, militancy sometimes. Uh, uh, I, I'm quoted by two writers who become very famous in the last three or four years and they had a bestseller.